你阿娘呢？阿娘不在。你阿爹阿娘对你好吗？他们是对我最好的人。那你以后要好好待他们，知道吗？你,你快走！你快走！快走！你快走，走！你知道吗？你很像我认识的一个人，他关爱身边的每一个人，他一生背负了太多的包袱和责任，在我心中。她就是这天下最了不起的女人。她是谁？我长大了也想做最了不起的女人。得到越多，失去会更多。好好关爱你身边的每一个人，珍惜你身边的每一个人，这才是你生在这天下唯一的理由。等你长大就会明白了。天气凉了，快进去。
能见圣上，参见太师。免礼。臣宇文护，恭贺太后，福寿绵长，松柏其间。恭贺太后。福寿绵长，松柏其间。多谢太师吉言，请大家就坐吧。臣还有份贺礼赠于太后，听闻太后好酒，奉体有恙，故臣愿以酒告一篇，以赠太后。有劳太师了。王若曰：“明大命于魏邦，乃木考文王，赵国在西土，爵告毕树邦。树是岳少正御史昭袭曰：‘四资九，为天降命；赵我民，为元四。天降威，我民用大乱桑德，一往非九为行；岳小大邦用桑，一往非九为孤。’”快走吧！太师行刺太后，来人呐！
杀三弟，何等威风！你可曾想过有今日？安若，你来了。平身吧，送入青炉。殿下，嗯，该安息了。明日还要早起，给圣上、皇后，还有李夫人请安呢。你要去给母妃请安，你不嫌她的身份低吗？朝廷礼法是一回事，血脉亲缘又是另外一回事。李夫人的确是您的生母。作为子媳，怎么会嫌弃他呢？看来真的是长大了，懂事多了。你笑什么？我笑殿下和弟弟阿勇一样，明明自己都不怎么大，可老爱老气横秋的说别人小。我是太子，怎么能跟你弟弟比呢？殿下说的是，不许笑。我没笑。丽华，以前我总欺负你，是我不好，可是是因为我喜欢你啊。以后，你要是对姑好，我也会对你好的。只要你对我好。我愿意陪你白头偕老。
儿送给圣上，殿下请安。免礼。一家人不用这么多礼。太子，还不赶紧拜见你的泰山大人？岳父岳母，姑一定会好好对丽华的。哎，不敢。小女能得到太子的看重，是她的福气。奴婢失仪，还请陛下宽恕。来人，拉出去，发往永相换衣。陛下饶命啊！奴婢服侍太子已经有三个月的身孕，只要去了永相，那就活不成了。大胆，你一个卑贱宫女。竟然敢当着圣上的面，在这侮辱自己的主子！拉下去给我打死！殿下，殿下救命啊！奴婢是真的有了您的孩子，奴婢死不足惜。可是奴婢肚子里的是您的第一个孩子啊！你太让寡人失望了，父皇，你打我，我不就是宠幸了一个宫女，又不是犯了什么天条，你！小姐，伽罗，是寡人教子无风，是寡人对不住你们。圣上，新婚第一天就出这种事，你是怎么给我们家丽华安排的好亲事？把这贱奴给我拖出去，杖死！何权，传寡人旨意，太子得心有愧，不堪重任。从此以后，等等，圣上，让丽华猜猜，您接下来要说什么？您是要将太子从此软禁，还是要索性废了他？若您只是要给丽华一个交代，那您大可不必这么做，因为这毕竟是太子的家事。你又何必过于操心呢？来人，将他送回思齐殿西厢，待太医诊脉后再好生安置。丽华，现在不是你大度的时候。圣上，父亲，你们不觉得一切都太过于巧合了吗？为什么这位宫女？偏偏在我成亲的第一天，当着圣上和你们的面说出此事，为什么她已经明明怀孕三月，却一直秘而不宣？能选入太子身侧，想必这位宫女也不是个愚蠢之人。她明明知道，在乾安殿先出此事，很可能会惹怒圣上，闹出一尸两命。他为什么不早早的与太子殿下商量呢？我不确定这一定是个阴谋，但如果真的是，那么这个奸贼的目的，无非就是想让太子失宠于圣上，杨家与皇室失和而已。我们为什么要让他得逞呢？圣上。不，阿爹，您都有三宫六院，太子身边以后，肯定也少不了各路闲人、名媛。早来晚来，又有什么区别呢？丽华既然是未来的皇后，就要心胸宽广，不嫉不妒。再说了，您要是真处置了太子殿下，那我这个太子妃以后该如何安处？快起来，刘皇。说得好，有远见，有心胸。寡人这个太子妃没有选错。
父皇，儿臣知道错了，请父皇重重责罚。你跟寡人道歉还有什么用？还不赶紧给丽华道歉！丽华，是姑，我，是我错了，我以后什么事儿都找你商量。岳父岳母，是小婿一生糊涂，受了这贱婢的勾引。娘，觉得我今天做的怎么样？非常好，有节有礼，宽和大度。一方面，既保存了太子和你的颜面。另一方面，也让太子和那个宫女离了心。只是，阿娘宁愿你不要做的这么好。只是我必须得这么做。设下这奸计的人，对付的不单是太子和我，还有咱们杨家。这么多年。都是阿娘，你和阿爹为我遮风挡雨。现在女儿长大了，是时候回报你们了。丽华，太子在我之前就有了宠姬，我是有点伤心，但仅仅只是一点而已。毕竟，我也没那么喜欢。可是我之前问过你很多次，你明明说你很喜欢太子的。他这个人脾气暴躁，心胸不广，既不能文，也不能武，更不会像阿爹疼你那样疼我。我怎么可能喜欢他呢？选择嫁给他，只不过他是我不多的选择中最好的归宿罢了。阿娘，其实我的生父是宇文护吧？你从小就是我的颜容，不能轻易被别人看到。小时候我还不知道为什么，可那晚在驿站，我看到了宇文护的眼睛。他看我的神情之后，我立刻就明白了。阿娘，其实当年生下我的，是不是你的阿姐？以前的独孤皇后，你别瞎想，你永远都是阿爹跟阿娘的女儿。阿娘，既然我生了这双眼睛，无论我嫁到哪一家，都是会被别人议论的。既然如此。他不如做了太子妃，大大方方的在人前走。前朝的独孤皇后孙权，不也是闭眼子病吗？可又有谁敢议论他的出身？而且我越是这么做，圣上只会觉得亏欠咱们杨家。以后阿勇、阿广的前途都不用担心了。谁让你想那么多的？阿勇、阿广，他们自有自己的造化，用不着你拿自己的幸福来换。你不说太子妃就在这儿吗？在哪儿啊？就在这儿，没错啊。奴才刚才看的真真的，那那不就是吗？哎，殿下，虽说圣上那边已经算接过去了，可国公夫人和太子妃心里肯定有气。待会儿要是好了，知道了，这不特意找个兔子给他玩吗？啊？走了，路是我自己选的，我一定要一步一步的把它走完。阿娘，你放心，像今天这种阴谋诡计，以后我肯定还会遇到很多。可对于一个已经经历过生死的人来说，这根本就不算什么。虽然我并不喜欢太子，可
可为了我自己，为了咱们杨家，我也一定会稳稳的坐稳太子妃这个位置。我会像昔日的独孤皇后一般，成为这大周最尊贵的女人。直到那一刻，我才发现，原来丽华真的是阿锦跟宇文护的孩子。他那性子，竟跟阿锦一样的冷静，一样的目下无知。就连宇文护的心机深沉和谋略霸气，也像了九分。我们居然还一直当她是一个什么都不懂的小姑娘，没想到啊。他早就猜到自己的身世了。你应该为丽华感到骄傲，她已经是一个非常合格的太子妃了。可是不管丽华处理的再好，新婚头一日，自己的郎君就和别的女人有了孩子，我想这对他来说，永远都会是心里一道不可磨灭的伤痕。那我们就教育阿勇和阿果，教他们长大之后。像他们的父亲一样，一辈子只爱一个女人，一辈子只跟她一人生儿育女，白头到老。是吗？嗯。你确定你这辈子只喜欢过我一个？谁没有少年轻狂的时候？怎是老犯旧账？看你心虚吧。不过二姐。也真是可怜，年纪轻轻的就守了寡，不过还好现在身边有阿渊跟童安两个陪着，也不至于太寂寞。可是，我老觉得奇怪，在怀荒城的时候，他明明还救过我，可是为什么回到了安州之后，他就不愿意跟咱们碰面了呢？你二姐的性子，你又不是不知道，她记恨一件事情，没个十年八年。不会完事儿的，而且你二姐现在独掌唐国公府大权，抚育幼子应该过得不会差的，至少不会像你，整天还要担心你的夫主在战场上受伤出事。圣上，刚才你见丽华的时候，圣上单独召见我了，除了因为丽华的事跟我道不是之外，他还告诉我，陈国已经决定出兵讨齐。所以，我估计，我们很快就要再度出兵了。原以为这一场征战会持续很久，但是没想到仅仅数秒，陆姐姐和她夫君精心经营的齐国。便如风中花叶，迅速凋零。或许，真的是陆姐姐给我的那些军事舆图起了作用；又或许，是国主高位的昏庸无礼，让齐国上下都已失去了信心。
陈凌迟。齐国国民，皆与我大周子民一视同仁。除减不两城外，凡我大周将士，尽烧杀，尽伐树，尽抢掠，尽践踏庄稼，违者，军法同事。凡是父。兄子从军有死伤者，都可以到祭祠院来做工，每日发放钱粮。如果你们有织布、换纱、瓷纺经验者，工钱再加两成。有意者可以到此来登记姓名。大家要是不放心自己的儿女啊，可以把他们都带过来，我们将会有人统一的照看。这样也太好了吧！可不，虽然他们是大周的，但是比起咱们那个糊涂皇上啊，可真是好太多了。还分什么大周大齐啊？这几十年前还不都是魏国分出来的？咱们老百姓啊，只要能吃上饭就好了，干嘛管谁当皇帝啊？大家都快来报名吧！后面的排好队，排好队。我们可以把大军转移到这里，等待敌军伺机而动。禀圣上，安德王高延宗已被擒。交给齐王宇文献处置。是。禀圣上，西路军来报，信都已经攻陷。令段文镇镇守当地即可。是。宫中各嫔妃已经安置妥当，日后该如何处置，还请圣上示下。嘉罗，还有我呢。多少人跟你汇报军情，你都转着身不理。一听到我们家伽罗的声音，连声音都变了。阿杰，怎么了？我们夫妻俩为他出生入死，说句闲话都不行。我说圣上，打仗的事由我们男人就行了，背着我飞鸽传书，悄悄的把伽罗接过来，这算什么意思？攻下齐国之后，要行德政。这不是你们天天在寡人耳边叨叨叨的吗？杨坚，你我只懂打仗。这齐国的后宫，官窑、染织署，要不是交给伽罗，寡人能交给谁呀、啊？皇后其实才是最适宜之人。这些事情，不能交给他做。为什么？寡人信不过他，而且。等高氏这边的余孽一除，寡人便发兵攻打突厥。突厥，你们知道太子新婚那天闹出来的丑闻是谁安排的吗？就是皇后她本人。这个蠢妇居然想借机废除太子。还有上次征齐，我在金庸城受伤大败，托的。就是皇后她亲爹的福，这个突厥可汗私自收了齐国的贿赂，擅自调动右翼，可换回来的呢，却是我大周六千将士的性命。所以，这个突厥必须倒。阿雍，你放心，我不会让他像齐国一样灭国。我只是想教训一下他们而已。齐国后宫嫔妃，他们愿意出嫁的就出嫁，愿意出家的就出家。那些未成年的皇子皇女，就交由外祖抚养。打过仗的，就交给下官府处置吧。好。圣上，快传太医。遵命，别去了。这是老毛病了，吃两颗药就好。现在齐国刚刚平定下来，千万不能传出寡人身体有恙的消息。可是，好了，你又不是不知道，一直以来，寡人这个病啊，看起来很厉害。
，其实也没那么严重。嘉洛，赶紧去忙齐国后宫的事吧，我跟杨坚呢，还要处理高伟的事呢。怎么？你来找我不就是因为这个事吗？啊！我知道你是怕家洛担心，但是你这病真的不能再拖了，得赶快传太医才行。大夫只能治病，不能救命。这些年呢？你跟寡人一直在外出征，寡人身体如何，你应该也能猜得到。之前大夫说我心脉无力，恐难过三十之龄。可如今寡人已经三十有六了，也算是活够本儿喽。<笑>你知道寡人为什么要不顾一切？攻打突厥和齐国吗？我相信你的心里比谁都清楚。太子年纪尚轻，治国经验尚浅。如果圣上英年早逝，那我们大周必将成为群狼当中的肥羊。没错。所以我要在我有生之年抢先出手。如今齐国已被灭，我大周的国运。至少还能拖十年。圣上圣明，不，我要是圣明的话，就不会立阿晕为太子。这孩子天性好逸恶劳，天资又不够聪慧。虽然说，这些年寡人对他严加管教，也放手让他去历练了，可至今为止，还是没能看到他有几分明君的样子。这性子，反倒是更加独断专行了。早知道这样，寡人就不应该把丽华嫁给他。可是再怎么说，他也是寡人的儿子。杨谦，你如今也是我大周的第一任重臣，能否看在我们相识数十年之上？答应寡人一件事啊！圣上尽管吩咐。不管太子以后如何胡闹，你千万不能做宇文护第二。圣上何出此言？臣万万不敢。哎呀，好了好了好了好了，你慌什么呀？这些年呢，你我做过情敌，也做过好友。更是做过君臣。有时候呢，寡人比你更了解你自己。在总攻邺城的时候，寡人看过你的眼睛，那里头燃烧的那种渴望，可不是一个柱国该有的呀！啊，臣是将军，自然想攻城略地。至于其他，臣绝无他念。身后之事，寡人固然是想管，可是心有余，却力不足啊。还望你看在丽华的份上，能让太子平安终老，可以吗？你想啊，以后坐上皇位的。毕竟还是你的外孙嘛，是不是？臣遵旨。总攻邺城的时候，寡人看见过你的眼睛，那里头燃烧的那种渴望，可不是一个柱国该有的。阿
姐，你到底怎么了？自从圣上提前回了长安，留下咱们善后，你就一直魂不守舍的。我我没事。好吧，那我就告诉你实话，可你千万别着急。圣上那天告诉我，他的身子估计撑不了多久。虽然我早有心理准备，可是我没想到竟然这么快。这些年，他虽然多灾多病，可倒也是一直有惊无险。别多想，没准这次圣上还能化险为夷呢。可是那天，他吐了那么多血。前面不远有个小庙，不如我们到那边给圣上拜拜。走。我只是无意间撞翻了这个千土，无意即是有意，有逢即是有缘。敢问这位老神仙？这是什么解签之道？大人不知道，这就是咱们关中最有名的强签，按照签上的数字，然后对应着墙上的文字来解签。哦，我的确听说过，但不知道准不准。为什么不准呢？在想当年，就有位魏国的皇帝，他就在这儿沾到了独孤天下的预言，后来。独孤丞相的女儿，也就当上了皇后。独孤天下的预言，就出在这里。老道，从不打狂言。啊！多谢老神仙，这钱还是留给我自己解吧。
么了？出什么事了？接金融急报，镇上昨日率兵清真突厥，但大军刚出京不到百里，镇上便突然变发坠马。镇上昏迷之前，口谕大人和夫人，即刻到云阳宫见驾。参见圣上。你们来的正好，寡人刚写好遗旨，你们一起来听听吧。寡人百年之后，将大位传于太子宇文云，望太子用贤德远小人，过我大周，万里江山。是，你好挚友，爱美色，这都不是明君之德，以后一定要改。太子飞扬烈华，显得聪慧，以永为皇后。若有子，必当立为主。寡人死后。皇后阿史那时，至于别宫荣养，不得令其干涉朝政。至于杨夫人，你必当视之如母。遵命。诸国杨坚，乃是辅国良臣，应当拜为大丞相。总朝政，多多内外军事。太子，以后朝中一应事务，不可专有自主，应该多听听你岳父大人之言。还记得你我在邺城宫中的对话吗？今天，寡人要你当着伽罗的面、太子的面，再说一遍。臣当竭尽全力，忠心辅佐新皇。伽罗。
记得我小时候怎么跟你说的吗？眼睛哭肿了，就嫁不出去了。
辈子，我不管走到哪里，我都会带着他们。乔罗，和你拜堂成亲的，是我；和你喝喝清酒的，也是我。可你在窗前诉泣，共度良辰吉时的，还是我，你才是我真正的妻子啊！你驾崩，庙号高祖，太子宇文渊即位，年号大成。见作，朝中大小事务，还望各位爱卿多加勤勉。遵旨。奉大行宇文邕遗诏，立太子妃杨氏为皇后，嫡母阿史那氏与寡人生母李氏
并尊为皇太后。圣<笑>上。哎。啊。嗯。圣上再来一杯。嗯。下去吧现在可是国丧期间，父皇尸骨未寒。陛下身为孝子，应援酒宴。够了！别给你三分颜色，你就开染坊。圣上，别老摆出一副贤后架子。父皇在世的时候，我已经忍你很久了。大婚当天，你不是说的很好吗？说什么要视母妃为生母？可为什么真正到了寡人尊母妃为皇太后的时候？你父亲杨坚却出来第一个带头反对。寡人告诉你，寡人现在想做什么就做什么。圣上，今天你已经跟朝臣们闹崩了，要再这么胡闹下去，只怕会成为第二个汉废帝。不孝无德，这是多大的罪名，你知道吗？父皇生前曾经动过改立太子的心思。要是那些朝臣们，你是说，你父亲想要造反吗？你以为寡人会怕了那些朝臣吗？寡人告诉你，信不信寡人现在就下旨，给寡人那些好弟弟们每人赐一杯毒酒。圣上，你疯了！寡人就是疯了！你能把寡人怎么样？杨丽华，你从来就没有喜欢过我，对吗？说什么贤良大度？左一个右一个的给我拿侧妃，害我落下一个贪花好色之名，连父皇驾崩的时候都在数落我。你母亲也不是个好东西，明明嫁给了杨坚，却和父皇纠缠不休。杨丽华，你敢侮辱我娘，这就是下场。你想怎样？我父亲是扶正大臣。我后位是先帝亲帝，你敢废了我吗？你能废了我吗？来人呐！用不着下旨。臣妾无状，一直触怒圣上，现自请幽居凤仪殿，为先帝祈福。皇后，丽华，你给我回来！娘，这里好热闹啊！这是京城吗？对呀、啊。这就是娘从小生长的地方。我要吃那个。不行，你是国公，怎么能乱吃那些脏东西啊？你生病了怎么办啊？万一下毒了怎么办？可是，哎，京城这么好玩，你怎么不带我来玩啊？阿娘告诉你啊，之前啊，这里住了一个大恶人，因为阿娘怕他，所以一直带着你啊，躲在咱们老家。可是现在好了，这个大恶人死了
，所以天就晴了。夫人，还请慎言。怕什么呀？我又没指名道姓。哎，这么多年了，你这性子还是这样。出来之前，妾身不是再三跟你说过吗？行了，我知道。你无非就是想说，渊儿已经到了受官职的年纪了。那杨坚呢？现在又是大司马，又是外戚，我们得讨着他点儿。上次在突厥，他欠我一条人命呢。这点小忙，他必须得帮。对了，夫人，令妹那边，你要设法交好。杨夫人这些年来书信礼物不断，可是到了你这儿啊。不是生病就是有事，每次回信都是我帮你代写的。求他，除非我死了。呀，夫人，你说什么呢？不过现在他在我面前也没什么可显摆的。女人到了这个年头，早就人老珠黄，拼的是什么？儿子。<笑>我的嫣儿已经是国公了，他生的那几个呢？最高也就封个郡公而已。乖。小侄杨勇，给姨母请安。起来吧。母亲知道姨母今日携表弟进京，本欲亲自前来迎接，但姨母一再婉谢，母亲。只好打发我来做前驱，帮忙打扫布置一下。多亏表少爷细心，要不然正堂有一根柱子被白玉柱空了大半，这万一塌下来砸到了人就不好了。真是个懂事的好孩子。秋瓷，赶紧去开箱子，拿表里去。不用不用，姨母，您还是先安置吧。需要什么尽管告诉小侄就是。我如今领着左司卫和大将军之职，京中各地也还算说得上话。你，你该不会是阿渊吧？我是你阿勇表兄啊！来来来，看一下看一下，怎么还害羞呢？我二弟阿广和你一般大，性子啊可比你活泼多了。来，你看。小马，这是阿广送你的礼物。他打小就听不清说你跟姨母的事情，一直盼着你们能早点进京来。可这小子就是太调皮了。前段时间跳到河里去捞鱼，一不小心扭伤了腿，所以今天就没跟来。怎么样，喜欢吗？嗯，我喜欢。喜欢就去拿吧。还不谢谢表兄啊！谢谢表兄，以后我能经常和你玩吗？当然了，西郊御苑那边能骑马能射猎，先皇特许我们兄弟能自由出入。你要是愿意的话，下次可以带你一起去。好，我现在就想去。娘，我现在就想去。你可是国公，不能光顾着玩耍。明日咱们还要进宫去见圣上呢。没关系，以后机会啊多的是。小侄杨勇，先行告退。起啊！回来。嗯。你堂堂一个国公，怎么能玩物丧志呢？哎呀，把那个马牵出去卖了。啊，不能卖，不能卖，那是我的马，不能卖。渊儿，听话。嗯，那是表哥送我的嘛，你不能骂。你，我叫你给我顶嘴！你看人家都当大将军了，没事你算是个什么？国公就知道玩，不思进取你。怎么样？哎，国公，你有本事跑了就别再回来。夫人，就算您心里有气，也不能打自己儿子呀。我们才刚来京城多久啊？一匹马就能把他收买了，亲娘都不认了。我再不好好教训他，我看他能翻了天了他。他不就当了宇文君的岳母吗？啊，就敢抖起来了。这杨勇才多大呀？凭什么当了大将军
，还自由出入御苑，我看他就是在我面前臭显摆。夫人，你给我闭嘴吧你！别老一副忠言逆耳的样子，我受够了。把我那宅医和宝钗全都给我取出来，好好的相训伺候。明日命妇进宫朝拜，我绝对不能比他落了下乘。哟，这是谁呀、啊？可是位美人呐！她是唐国公夫人，之前独孤丞相家的二姑娘，这些年一直住在京外，难怪你们不认识。呀，国公夫人这么年轻，是西阳郡公夫人吧？我刚刚少说了一个字，真是幸会了。是唐国公太夫人，早早的就把自个儿的夫君给克死了，这命呢，确实是太好了。小点声，不怕人家听见。怕什么？当今圣上要是真看中他们李家，何至于这些年从不选他们入京朝贺？都是独孤家的女儿，随国公夫人既是嫡出，又是皇后之母，待咱们都客客气气的。哪像她呀，净扒着宗室的人说话。哎，对了，今儿天都这么晚了，皇后娘娘怎么还不来？也不见随国公夫人，人家娘俩要说话，什么时候不可以？非得跟咱们一样，在这儿立规矩。是，朱妃到。参见朱妃。诸位夫人平身吧。今日皇后身体不适。故圣上令臣妾代为召见。什么？命妇觐见，自有朝廷遗志。朱嫔，你五品无极，有什么资格使用“召见”二字？不错，那是皇后奉位，你区区个宫妃，怎可随意僭越？你们在这儿站着的，不是出自五姓七家，便是国公、郡公夫人。圣上居然派一个出身寒门的妃子来召见。这不羞辱吗？就是。妾身又廷承训，不敢有违。不敢有违。寡人倒是要看看谁那么大胆。在前面。出身寒门又怎么了？朱嫔毕竟也是皇长子之母，而且她又是奉圣上之命待皇后行事。你们如此待她，难道不怕圣上怪罪？皇后只值三妃可待，什么时候轮到一个下六品？唐国公太夫人，您好歹也算是一个一流命妇，为何要帮着朱嫔说话？啊！我倒是想起来了，您好像也是妾室所生吧？怪不得这么急吼吼的替朱嫔说话。我看呢，您还是多向令妹随国公夫人学学吧，别这么自甘下流。就是那个女人骂我卑贱。嫡出就真的那么尊贵？妾室所生，就是罪过。汉文帝。难道不是伯姬之子？魏明帝难道不是甄氏所欲？当今圣上虽然不是正后所欲，不也早早的被立为太子？你满口胡言乱语，是想对圣上不敬吗？说得好！参见参见圣上。你就是唐国公太夫人，正是。按辈分来说，你还是寡人的姨母呢。这个女人对圣公不尊。来人呐，给寡人拉下去，杖责三十。是。圣上不要，圣上饶命！圣上，圣上，圣上饶命啊！
，你们觉得朱平没有资格受你们的礼，那寡人总该有资格了吧？啊！好，通通给寡人滚下去，在门口罚跪。是。啊，姨母就不用去了。啊。寡人有事情要问你。听你刚才的口气，好像对寡人的岳母十分不满。妾身不敢。听说父皇下了严旨，所以这些年你都没敢进京。天威难测，妾不敢不尊。看来你还是有点脑子的。那你帮寡人出个主意。朝臣们觉得寡人的生母地位卑微。不肯让他与阿史那氏并立为皇太后，你有什么方法吗？不并称皇太后，那就另封尊号呗。前卫不是也有保太后吗？好，那寡人再问你，皇后对寡人不敬，可她偏偏是先帝选中的儿媳妇，再加上她有一个辅政大臣的爹，你说？有什么方法能让皇后服软？姨母但说无妨。寡人身边呢，正好还缺个左思卫。皇后一家倚仗的，无非就是魏尊，且无人争宠。如果圣上能多宠幸几位高位妃嫔，只怕皇后今后。就不会再那么骄横了。有道理，传旨，晋朱平为德妃。谢圣上。光晋升宫中原有的妃子，只怕是不够的。宫中子嗣不封，圣上大可以广为采选佳人，多招一些高位之女作为妃子。今后，他们的父亲只怕会更听话吧。好啊。不枉寡人尊称您一声姨母。宣旨：晋唐国公李渊为左司卫，加封户五百；另加唐国公太夫人，封户三百。多谢圣上。全都给我跪好了，没有一个时辰不许起来。是。哎，志凡，志凡，他是谁？禀圣上，这是尉迟助国之孙，西洋军公夫人尉迟氏。尉迟氏身体不舒服。还不赶紧带下去休息？带下去？是。就送到云鹤殿吧。圣上，圣上，那可是内宫啊！怎么，你也想跟着去啊？不不，臣妇不敢，臣妇不敢。圣上，圣上。最近怎么多了这么多弹劾齐王宇文宪的折子呢？圣上这几日言辞间多次对齐王表示不满，自然就有见风使舵之人。哎，这还是他的亲叔叔，这宇文家还真爱自己人折腾自己人。不好了，出大事了！说，西洋军官宇文文被圣上杖毙在云和殿。什么？怎么回事？昨日密夫入内朝见，圣上不知道怎么回事，就看中宇文文的夫人尉迟氏，当晚就没放她出宫。今日宇文文急怒之下扣缺寻妻，结果圣上说她伙同其父谋反，便当场处死了她。好，再来一杯。喝，杨大人，放肆！圣上
，论宗室辈分，尉迟是算你堂嫂。你这么做，不怕乱了纲常吗？你有什么资格说寡人？唐国公的太夫人，之前好像也跟你不清不楚过吧？你想干什么？难道你想谋逆吗？圣上，我是来扶正，不是来受辱的。连你父皇在的时候都敬我三分，所以，我劝你，你最好谨言慎行。去尼日。厚葬宇文温父子，承其暴病身亡，追其为国公。快去！杨坚，你敢？我是先帝遗命，辅政的大臣，大司马，上柱国，手掌二十万大军，有何不敢？圣上，臣劝你以后最好消停点，天怨人怨的事情少做，不然你的两位叔父就是你的前车之鉴。皇上，不好了！尉迟老朱国也闯进宫来了。哼，来的正好。见过圣上。尉迟老朱国可是为孙女之事来向寡人问罪呀、啊。臣不敢，臣只想带志凡回府。哎呀，老柱国，你可知，寡人也是被陷害的。自寡人登基以来，齐王宇文宪和大司马杨坚一直意图架空寡人，独揽大权。这些毒计全都是他们所为。老柱国，您是个聪明人，我不想多说什么。只要你能站在寡人这一边，您的孙女。就是未来的皇后。你怎么能这么跟他说话呢？他毕竟是圣上。实在是忍不住了呗。行了，你骂我一顿就是了。这件事情，你确实做的有些不妥。但也没有什么大错，我干嘛要骂你啊？只是以后再做这种冲动的事情，千万不要让其他大臣瞧见了。嗯，那以后没人，我就可以教训他了。那也要注意一下分寸，毕竟咱们现在是外戚，要是落下什么画饼，很有可能会被群起而攻之的。不好了，齐王宇文宪造反了！我要进他宫。哎，等等！马上召集府兵，万一我回不来了，你一定会回来的。记住，今晚的迎驾。无论是圣上还是宇文宪，你做事都要格外稳妥，千万不要让别人抓住半点错处。我会的就是被绞死的，这才登基几天呢，就这么诛杀功臣，哎，哎呀，是啊，这可怎么办呢？大司马。都起来吧
，谢圣上。众卿都看到了，宇文宪深夜进宫，逼寡人交出太师之位未果，便要刺杀寡人。幸得尉迟老柱国出手相助，才得以诛杀。尉迟迥护驾有功，擢升为大前夷，与大司马杨坚共行辅政之职。哦，对了，杨大司马，宇文宪临死交代，说他今日之举，是与你同谋，你怎么解释？臣不敢。只是臣与宇文宪平素并无交好，是以这不过是叛贼在临终前攀咬而已。哼，你可真会撇清关系。不是臣刻意分辨，只是宇文宪造反，就是为了篡位而来，而臣女。乃是圣上的中宫皇后，若臣跟着她造反有何好处？圣上乃是大世明君，想必自能明辨是非。不错，臣敢以身家性命担保，杨大司马以贯忠心耿耿，绝不会和反贼有勾连之嫌。臣附议：杨大司马乃是先帝驾崩之前亲自选定的辅政大臣，自然一片担心。请圣上明辨是非。好了好了，你们都是忠臣，满意了吧？谢圣上明鉴。对了，还有两件喜事。第一，寡人要册封生母为帝太后。第二，尉迟柱国之孙，疑犯贤雅，深得寡人之心。寡人欲册为贵妃，不知杨大司马作何感想？这是圣上家事，臣何敢智慧？哼，岳父大人，您今晚严谨的很呐、啊，可不比早上的天壤之别啊！好了，都滚吧。这个老奸巨猾的东西，居然不上当。要是他能像今天早上那样对待朕，寡人早就以以下犯上杀了他。可怜你准备的那些刀斧手了。臣早已说过，陛下这个计设得早了些。都出来吧。不过寡人今天还是挺开心的，不知皇后多了一个姐妹，会不会更开心？出来了，夫人。你没事吧？宇文宪的事情，宫里的那些已经传消息给我了。圣上有没有对你怎么样？我没事，只是丽华。很明显，尉迟迥已经投靠了宇文邕。东阙
，你立刻飞鸽传书给丽华，告诉她，今后无论发生的任何事情，她都要等闲一事，不动如山。是。宇文渊之前行事虽然武装，但还不至于如此倒行逆施。这其中，必定有人挑拨离间。正如，去查查清楚。是。我们回去吧。叫人传话给母亲，说我全都知道了。是。皇后，呃，来，快给咱们的皇后请安。臣妾臣妾贵妃御迟事，给殿下见礼。恭喜陛下又得佳人。来人，给两位贵人赐下见面礼。是。是不是寡人做什么，你都不会放在心上？妾身是中宫皇后，不度乃应有之德。可是你知不知道，寡人今天差点就杀了杨坚。陛下不是还没有杀吗？臣妾累了，想休息了。陛下还请自便。若实在没有地方贡品于妃之乐，臣妾也不介意把凤仪殿给让出来。杨丽华，我看你能装到什么时候？从那一天开始。宇文渊仿佛是中了魔一般，开始了他的疯狂行径。不但强逼太妃征召民女，还大力清除异己，耽于隐秘。朝臣们虽多有不满，但凭着尉迟迥的支持，宇文渊却一直都能稳如泰山。有很多次，我都分明从阿坚的眼中看到了深深压抑的愤怒。知道他心里在想什么，但是，一想到阿庸临终前的嘱托，我就什么都不能做。别担心，只要大周还在攻打陈国，宇文渊就不会拿咱们丽华怎么样。是谁挑拨的圣上？你查到了吗？哦，查到了，不是什么重要的人，我自会处置。夫人，夫人，有人在那里啊！有人，夫人，快抓人呐！你冲上了，不会有人来了。杨基。你要干什么？你要把玉儿带到哪里去？你放心，他只是晕一会儿，以后我们会替你照顾好他的。你说，夫人，你什么意思？曼陀，你真的以为那天你在乾安殿上跟圣上讲的话，只有天知地知吗？先帝刚死。何权就已经把你向阿史那皇后进谗言的事情告诉了我，这也就是我为什么明知道你再度进京，也不想见你的理由。曼陀，你告诉我，为什么这么多年了，你还不知悔改？我根本就没有错，杨坚，都是你欠我的。那次你去突厥救我，我很感激。在生死关头，我在你跟伽罗之间选择了他，我深感歉意。可是
，这些都不是你一而再、再而三的对我跟家乐动手的理由。更何况这一次，你伤害的还是丽华。你要干什么？你放心，我不会杀你，只是把你送到龙兴寺，替唐国公祈求冥福。他可是你孩子的父亲，你居然下得了手！你，你是怎么知道的，夫人？我会好好照顾国公的。你背叛我！你这个卑贱的贱奴！我岂不能比你聪明？知道自己继续跟着一个疯狂的主子是什么样的？对了。他还告诉我很多事情，比如你当初是如何看上李秉李成，如何设计陷害伽罗。我真是瞎了眼，居然会喜欢上你这个心如毒蝎的女人，把她给我带走！杨戬，你不能这么做，上上不会饶了你的。你以为我真的会怕那个小雨文韵吗？带走，夫人，夫人，小丫头，夫人，小丫头，刚才王爷的心里。上。昔日的曼陀已经死了，所以他的奸哥哥早就不存在了。你干什么？你知道我是谁吗？师父已赐你法号善缘，指望你在佛灯清卷前放下仇恨，虔诚皈依。阿弥陀佛！什么阿弥陀佛？干什么？别关门呐！开门！开门呐！放我出去！开门！放我出去！开门呐！放我出去！别不开心了，姨母给你糖吃。是啊，这么大了还哭，哎，没羞。我想我娘。啊，要不我带你去骑马吧，玩起来你就不会想你娘了。冬雪，带他们去。走，走喽，骑马去喽。你怎么突然就把他给带回来了呢？那，没什么。你二姐决定带发修行，临走之前就把阿渊托付给我。以后他就住在我们这个府里，你就当府里多了个儿子吧。二姐最近跟我们都没有什么来往，怎么会突然就带发修行了呢？不行，我得去看一看。别去！为什么？别忘了。难道？没错，就是他。你一定很难过。我做这件事的时候，心里也不好受。但是嘉罗，我们现在已经身居高位，有些事。必须铁石心肠，否则，宇文宪就是我们的前车之鉴。这一次，我不单对付了曼陀，我还派人带了美女进宫，去分担了尉迟氏的宠，还挑拨突厥人攻打边境。我要让宇文渊知道，大周不能没有我。你编，我就知道你会这么说。这没什么不好的，我也编了。
乱世之中，人若不变，便只有死路一条。只要我们能够努力的活着，就一切都有希望。在我身边，一切就都有希望。斋戒沐浴，就不来打扰圣上和各位贵人了。皇后殿下素来喜欢清静，咱们啊，别管他就是了。圣上，臣妾还排了一支新舞。皇后不是在斋戒沐浴吗？怎么还弹上琴了？皇后，斋戒沐浴是为了祈福，臣妾以琴祝寿，又有何不妥？是不是寡人不来找你，你就永远不会来找寡人？陛下的话，臣妾听不明白。干什么？你干什么？放我下来！丽华，你说我们要一直像这样的多好啊！其实，你是喜欢我的，对不对？别哭啊，丽华，你怎么了？寡人向你赔不是，这总成了吧？杨丽华，你够了！你到底想要寡人怎么样？我要你出去，永远也别进这凤仪殿。现在就杀了我，因为你永远也没办法废了我。杨丽华，你真的以为寡人就没有办法了吗？啊！顺着一点，圣上呢？够了！圣上一直记挂着您，奴婢瞧您，也并不是完全对圣上无益呀。滚！都到齐了吗？朕要颁旨，上古地库有四妃，帝舜有二后，寡人欲效仿先贤。朱满月，臣妾在。寡人立你为天皇后
。云月上，臣妾在。官人立你为天佑皇后。陈月仪，臣妾在。官人立你为天佐皇后。尉迟志凡，臣妾在。官人立你为天中皇后。元皇后杨氏，改立为天元皇后。陛下，臣妾没听错吧？父皇不让寡人废了他的后位，寡人索性就立五个皇后。哼，看他还敢不敢那么自大了。元、啊、喜，你去拟旨，马上送到凤仪殿，向皇后颁章。是。皇后怎么接旨的？有没有被吓到？她有没有哭着向寡人求饶？皇后殿下，只说了六个字。哪六个字？臣妾恭贺陛下。你说什么？再说一遍！臣妾恭贺陛下。滚！诸位同僚，武后病立，这种荒唐的事情，圣上也能做得出来？圣上效仿上古贤帝，有何不可？你孙女当了皇后，你是站着说话不腰疼？你，圣上驾到。圣上万岁，万万岁！众卿平身，谢圣上。宣旨。是。寡人继位以戒义载，故楚位不易久悬。皇长子鲁王宇文产少有威仪，宜立为皇太子，亲此。臣不敢奉诏，先皇遗命，皇太子只可出于皇后腹中。可皇后入宫数年，至今无一所出。难道她一辈子无子，朕就不能立太子了吗？杨坚，寡人知道你这是想当未来皇帝的外祖父，可是寡人还没死呢。今天谁要是不奉诏，寡人就杀了谁。岳迟九，臣遵旨。正一，臣遵旨。杨坚。看见你爹跪在寡人面前，开不开心啊？杨丽华，现在你这个皇后我不稀罕，太子之位呢，也跟你们杨家没有关系了。以后还敢跟寡人耍脾气吗？
收拾吧。你信不信？果然现在就去杀了你全家。寡人第一个就要杀了你，寡人要赐你白绫，赐你毒酒，让你哭着向寡人求饶，跟寡人道歉。你还敢打我？还装？寡人看你能装到什么时候？李华，李华，李华，李华，你醒醒！李华，你不要吓寡人！李华，啊！快去找太医！他竟然敢伤了丽华！不许去！这件事情，我们不能让任何人抓住破绽，所以，只能我来。臣妾教女无方，触怒圣上，还请天恩宽免。瞧瞧随国公夫人，多可怜！皇上又武后病立，又突然之间废了太子。这不是明摆着作践皇后吗？大司马夫妇克己复礼，是为了大贤呐。只可惜的是，没有遇到明主吧。圣上有旨，传随国公夫人觐见。没事，啊，呃，国公夫人不用担心，丽花没事，只是寡人一时失了手，所以，是你打的，嗯，只是一时失手，娘，你敢打我？我打你是替你父皇打你，来人呐！娘，你闭嘴！杨夫人，你这是干什么？圣上，你认得这把剑吗？那就让臣妾来告诉你，这把剑上面附着三位帝皇的冤魂。你堂叔父宇文护，用它杀了魏废帝，和你的亲叔叔明帝宇文觉。你的祖父宇文泰，用他把魏孝武帝送上了西天。现在，我也不介意再让他沾上你的血。杨夫人，你今天要杀了寡人，天下人是不会放过你的。刚才无数的人都看到了我在带你求罪，才被招入殿内。臣妾如此恭敬有礼，又怎么会犯下弑君大罪呢？倒是圣上。一味的厮杀忠臣，一两个刺客伺机报复，更是理所应当。杨夫人，啊不，岳母，我错了，丽华，快救寡人，快啊，我错了。我们夫妇对你再三忍让，无非就是看在了先帝的嘱托的份上。可你千不该万不该，竟然敢伤了我的丽华，你当真以为我独孤伽罗？天生就是你来顺手的吗？娘，娘，我求求你，我求求你不要杀他。他如此对你，你还要救他？我不管，总之，他是我的郎君，我不能眼看着他死在我面前。娘，岳母。我错了，丽华，我真的错了
，对不起，寡人不敢打你了。你还要杀我杨家满门吗？不，不要了。你还敢对丽华不公吗？不。你还敢再胡乱扳指、用刑暴政吗？不，寡人不了，寡人再也不了，寡人错了。希望圣上谨记今日所言，否则，寡人发誓，寡人再也不欺负烈皇了。天下六十七州调兵总勘何在何处？我这就给你拿，这就给你拿。人少。圣上，圣上，丽华，丽华，跟阿年回府。丽华，别走。功力已经如此乌烟瘴气，你为何还要留在这里？娘，你先回去吧。女儿是皇后，女儿必须在宫中。娘，这是丽华自己选的路，你就让我一直走下去吧。天下六十七州的调兵总勘何，有他在手，宇文渊不敢再对咱们有半点不敬。您是怎么得到的？我拿剑逼着他，他不敢不给。别开玩笑了。你觉得我像是在说笑话？阿锦，以前我一直劝你忍让，可事到如今，已是退无可退。咱们家。虽曾被刺杏浦六辱，但却是地道的大韩红龙杨氏之后。四百年氏族之际，若是一味的对皇室卑躬屈膝，那便不是氏族，而是奴才。宇文渊这个孩子，这两年实在是太过肆意妄为了。阿雍临去时，曾让他视我为母。子若不教，母便应责之。今日我给他下了一剂猛药，我想过，看在阿庸的份儿上，咱们再最多给他一年的时间。若是一年之后，他仍旧不抬父母，那你就去做你一直想做的事情。丽华呢？丽华她很好，只是她明明知道宇文渊是个混账，却还是不肯离开皇宫。她告诉我，那是她选的路。所有读顾家的女儿，都是一样的倔脾气。真的错了，我不该打你的，丽华，你原谅我吧，原谅我吧，丽华，我再也不敢打你了。你说话呀，丽华，你原谅我好不好？我再也不敢了。元寿，元寿，快去紫极殿，寡人要去撞景阳中。
快去！寡人一去，以后再也没有人说我们了。啊，我们两个好好在一起，好不好？你等寡人，啊，你在这里等寡人。诸位，诸位，又撞景阳钟，又召集大臣，这不是拿咱们当猴子耍吗？众卿平身，谢圣上。诸位成功，寡人宣儿等来是有要事宣布。自登基以来，寡人常自感无德，故即刻传位于皇太子。寡人改居正阳宫，拜大司马杨坚为丞相，行监国之职，钦此。太子方立，且尚在右冲，让位之事，还请圣上三思。寡人去意已决，不必多言了。臣等不敢奉诏，还请圣上三思。你们以为寡人又胡闹是吗？寡人没有，寡人是真的想传位的。你们不接旨，寡人就在这里坐着，看谁耗得过谁圣上要让位于太子，不会吧？我真的把他吓破胆了。现在朝上局面完全僵住了，国公要是不奋战，圣上就不罢休；可国公要是奋战了，圣上那些话，难免会让国公被视为王莽曹操之流啊。你马上帮我捎一句话给他。现在大事已经如此。既已成其寿难下之事，便只能勉力为之。少夫人让将计就计，他真这么说的。圣上既执意如此，臣等当鞠躬尽瘁，辅佐新帝。好。丽华，丽华，都好了，全都好了。寡人现在是太上皇了。朝廷的事情全都交给你父亲了，以后我们就好好在一起，好不好？以后我们再也不闹了，再也不吵了，好不好？好不好
许是因为害怕，或许是因为疯狂，丽华的夫君在成为宇文渊后的第八个月，便匆匆让位。只是他并没有真正的遵守自己的诺言，而是继续试图掌握朝政。就这样，在猜忌和荒唐和无休止的争吵与和好中，一年多的光阴。匆匆而过。说这是阿坚所为，这也造成了丽华和他父亲第一次的激烈争执。暂时放下了不快，一致对敌。但随后，阿坚为了平定逆党的大权独掌，却让丽华有了更多的猜疑。可我作为旁观者和某种意义上的促成者，目睹这一切变化，却无能为力，因为随着时事的变化和朝臣态度的改变。阿坚已经越来越不想掩饰自己的野心，他已经不再满足于做一位居于右主之下的国公了。先受封为王爵，世称隋王。书写。臣不敢受之。次年二月十三日，幼帝宇文禅欲擅地位于阿坚，阿坚辞谢再三。如果接受禅让，不但丽华只怕这辈子不会原谅我，我还会落得个谋朝篡位的恶名
，但如果不接受，我要心有不甘。夏洛，你再帮我做一回决定吧。圣上万岁万万岁！天下之道，莫非顺势而行？你既然早有独孤天下、万鼎玉座之心，又何必在意那些英明恶名？至于丽华，欲成大事，便不可能事事周全。只要你答应我一件事。我便愿意帮你劝说丽华。什么事？无论是幼帝，还是阿庸的子孙，你都要确保他们一世平安，尊荣不减。君阳间登基为帝，改国号为隋，元幼帝，降为介国公，居于别国，一应礼遇不便。殿下应当欢喜才是。要换做是我，一想到这满头的金子能值多少钱，肯定高兴的连觉都睡不了了。我现在当了皇后，阿勇当了太子，阿广他们也当上了亲王公主，我怎么可能不高兴呢？你就骗自己吧。说真的，我一直都想问你一句话：圣上称帝，你真的愿意吗？还记得我们刚认识的时候吗？那个时候，你只是个见钱眼开的小丫头，我也只是一个。为了婚事不遂，却要死要活的蠢姑娘，一晃几十年过去了，我现在越来越明白，阿爹那些选择，既是无奈，也是必然。人生如流水，一旦乘舟而下。
就再也没有办法回头。上道，参见圣上。来找独孤曼陀。新皇帝登基，宇文邕的儿子去世了。嗯，隋王寿辰已于几日前登基，因贤随字不详，故改走为耳，定国号为隋。隋，隋王是谁？我只知道，杨坚是隋国公。圣上爱重皇后，所以推恩于皇后母族。独孤家的男子，皆得了国公及大将军高位。皇后还特意向圣上为你求情，所以这次我们才能把你接出寺来。夫人，你一会儿要好好梳洗。皇后在凤仪殿备了私宴，就是想和兄姐好好叙旧。我不去，夫人，你在寺里修行了这么久，怎么还是没有清醒啊？你的妹妹现在是皇后，圣上不单让她参政，还让宫中称她夫妇为二圣。现在你和她相比，就像是阳光下的一粒尘埃。你要是再这样继续和她作对下去，那就是在自寻死路，夫人。你怎么样也要为你的儿子想想吧。皇后这次能放你出来，不过是念着姐妹血缘一场。如果你再次触怒圣上，想必连唐国公也会忘了你这个亲生母亲了。自父亲亡后时隔二十年，我们兄弟姐妹才能重新聚首。怎么不见皇后呢？殿下去接圣上下朝去了。太夫人，您是知道的，圣上与殿下素来恩爱，每次上朝两个人都是一起去的。殿下一直要到紫衣殿后才肯离开，每次下朝也是早早就去接了。
送上驾到。参见圣上，参见皇后。平身。大哥，你们一会儿赶紧尝尝刚进贡上来的葡萄酒。二姐，好久不见。醉女曼陀，参见圣上，参见皇后。快快请起。殿下，请听臣妾把话说完。这些年，臣妾一直在寺中潜心修佛，闲暇之余，也会回想起那些陈年旧事。臣妾虽然野性独孤，可一直自卑于自己庶出的身份，才会心生妒忌，一次次作茧自缚。幸好。圣上和殿下一直对臣妾宽宏大量，才苟活至今。如今，臣妾已经大彻大悟，不求圣上和殿下的原谅，只愿回到寺中，为先夫祈求冥福。二姐，既然过去的事情都已经过去了。就不要再提了。是啊，你要是修行，在国公府里面设一个小佛堂就是了，干嘛还要回寺里呢？那个地方那么清苦，待久了肯定对身子不好。可是，我已经习惯了。大家都先下去坐吧。而且，你就听我的吧。就在国公府里啊，住着吧。有一个人，你肯定很想见到他。唐国公道，参见圣上，参见皇后。姨母，到底是什么好东西你要给我？又不稳重了。来，你看看这是谁？长这么大了，快来，让娘看看。你多陪你娘聊聊天，以后啊，你娘就可以一直在国公府里陪着你了。啊，那我是不是不能跟阿广他们在一起住在宫里了？不行不行，姨母你可不能赶我走啊！谁说要赶你走了？你现在可是管着宫中禁军的牵牛背身，这闲殿屋子一直都留在那儿。也不会跑，倒是寡人怕你三天两头的跟阿广他们抢东西吃，把你姨母都吃穷了。姨母，你说圣上他又欺负我？对。太夫人，请用膳。啊，不用，我已经习惯吃素了。二姐，回到国公府之后，一有时间，就来宫里多陪陪妹妹吧。好，你看这宫里啊，我也没人陪我说话。你觉得她是真变了，还是只是做做样子
不好说。不过他以前认错的时候，多半会含着眼泪，楚楚可怜的，边说边瞧着圣上尼。可今天他一直低眉顺眼的，一直连头都没有抬。找个人进唐国公府，瞧瞧监视他。遵旨。怎么？觉得寡人对以前的未婚妻都如此提防，实在太狠心了吧？臣不敢。赦错了求武之尊，才知道皇权是个多么可怕的东西。在他面前，烈华和我二十几年的父女情谊，都因为几句谣言。全部险些化为泡影，所以任何事情我都不能不提防。我先走了。今天讲了这么多的话，累不累啊？那就好。今天晚上好好休息，明天呢，要有一场硬仗要打。陈国又出兵犯境了。是今天上早朝的时候，有六位大臣连奏，叫寡人呢、啊，广开六宫，以示才女疏园。不知皇后意下如何？你敢？为父当然不敢了。所以明天早朝，寡人就说自个儿年纪老迈，皇子众多，所以还要多谢众卿美意了。只是不知道大臣们听了这些话之后，会不会在背后里嘲笑寡人已经雄风不在了？所以，嘉洛，寡人受的委屈，你得帮我补回来。你真的心甘情愿？古来的帝王可没有虚设六宫的。谁叫我娶了一个小心眼的媳妇呢？早些年，你提着一把宝剑到酒楼，差点把我跟歌妓一起劈死的事儿，好多人肯定还记着。只是以后啊，不管是朝野之间，还是史书之上，恐怕只留下你生性嫉妒、擅闯埃及的恶名，你受得了吗？史书是写给别人看的，可日子是咱们自己过的。在世人眼中，你不也是个杀人如麻、夺权篡位的当世曹操吗？<笑>看来我们两个还真是绝配呀、啊！娘啊，您是不知道，圣上一说要虚设六宫啊，这朝堂上都快炸了，好多老臣马上就跪下来，边磕头边说：“这万万不可！”可圣上根本不听，还在那儿说：“逼着寡人在那嫔妃干嘛？寡人的儿子已经够多了。”你们就是嫉妒自家山妻不如皇后的贤德美貌，嘿嘿，明明是姨母嫉妒，圣上反倒说是他们嫉妒。母亲，你说好笑不？你姨母跟圣上本来就是伉俪情深，那是再好不过的事情了。阿渊啊，用过膳了没有啊？为娘刚刚准备了。娘，我早就在宫中吃过了，今日姨母特高兴。特地给我们做了冷桃吃呢。那你去练剑吧。是。秋寻，你跟着国公，别让他招了风。是。杨坚啊，杨坚。你当真以为，关了我两年，我就变成傻子了？
不知道他是奸细吗？怎么样啊，姨母？想通了吗？就算你把我杀了，我也不会告诉你，皇宫的密道的。你也太不识时务了。现在想想，长姐当初肯把你赐给我，也是因为你在宫中不够聪明吧。是子寻死路，你知道吗？都这个时候了，你还想着和圣上皇后作对，啊！你居然还想着和那个安史那太妃来联手，你知不知道？现在突厥人是我们的死敌呀、啊！我管他们是谁，反正现在我已经什么都不剩了。了一半，我的月儿几乎成了别人的孩子。那杨千本来应该是我的夫君，我才应该是那个带着凤冠的皇后。是他们把害成这样的，是他们。我知道，在你们眼中，我就是那个百戏班里不停作死的监局儿。可是人生不是演戏，谁规定的？别人踹了我一脚，再扔个蜜桃，我就应该感恩戴德。我还不到四十岁。凭什么我这一生就应该忍气吞声？凭什么？你疯了！你疯了！疯了！杨坚不是最怕别人议论他得位不正吗？<笑>你等着！我再问你一遍。说，还是不说？疯子，你是个疯子。你是个疯子，你是个疯女人。你说不说？疯子，你是个疯女人。回事？长儿，长儿，长儿，圣上，飞帝昨夜在洪圣宫暴亡了。什么？身中七刀，早上才被发现的，怎么搞的？果然让你做左伯公，你是怎么管理宫中素房的？臣有罪，不过以臣之见。
这应该是乱党或者陈国元所为。不，好狠的一刀啊！世人皆知，寡人这个皇位是由这个便宜外孙禅位而得来的。如今废帝一死，朝野之上。头一个怀疑的便会是寡人，不但原先周朝的那些老臣们会对寡人痛心疾首，直面唾骂，投奔陈国司马萧南那帮人，也只怕会马上打起为主报仇的旗号发兵了。既然如此，不如斩草除根。司马萧南想要的，不过是一个拥立之功。但是，他们也得有拥立的主子才行。废帝年幼无后，但是，先周宣帝嫔妃人欲有来往和隐王，周武帝之子中，汉王宇文赞、秦王宇文质等六人也在世。只要我们抢先动手，让他们全部被陈国刺客所杀的消息天下皆知，世人就不会怀疑您是杀害废帝的凶手。因为按常理而言。您为了身后之名，绝对不会做这么绝。不行，我答应过家洛，要保他们一世安康富贵。陛下，是一国之存亡重要，还是您对皇后的承诺重要？我朝出力，江山若是不稳，死的不单是臣等，还有圣上，还有皇后，还有诸位皇子皇女。臣未能保得废帝平安，已然失职。所以臣自愿请命，行此恶事。陛下对皇后有所诺，但臣对皇后却无诺。只要圣上不干涉微臣所为，就不算为事。请陛下三思今天没有见过你，是不是？到底是谁干的？圣上大。是不是你杀了婵儿？是不是？李华，他们父子俩都退位了，我把天秀都让给你，为什么你还是不肯放过他们？李华，你冷静一点，你父皇怎么可能会做那种事情呢？那你说，除了父皇，还有谁会杀他？他只是一个孩子，一个连十岁都不到的孩子。李华，这件事，你父皇真的没有做过。圣上，皇后。出什么事了？接到宫外急报，汉王宇文赞和秦王宇文质突遇刺客，曹王宇文允意外坠马而亡，悼王宇文冲突发心急，蔡王宇文对和金王宇文元也自尽了。六人同时出事，不可能这么巧。刺客抓住了没有？没有。郑荣他们只来得及抓住了一个，可是也马上服毒自尽了。人呢？都还活着吗？圣上，不好了！有人在太液池里发现了来王和影王。你现在总该信我了吧？如果我真的要杀废帝，我不会蠢到在同一天让宇文氏皇族灭族。其实，郑荣他们检查过刺客的衣物。是陈国那边的绢布所致。阿勇，对不起，我失言了，对不起，对不起，对不起。
，对不起。皇后，皇后，母后，小鲁，小鲁，你答应过我什么？为什么我所有的子孙都死了？为什么？哎呦，哎呦，没事，太医已经看过了，只是一时受惊，血不归经。来，把药吃了。我不喝。伤心归伤心，这病得治吧。宇文湖偷袭那一次，我发过誓的。只要你能活下来，我就一生不进药室。何必这么较真呢？用不着跟自己的身子过不去，这不是较真，这是守诺。我没做到的承诺已经太多了。放心吧，我自己的身子我自己清楚，血吐出来就没事了。费迪。和其他的事情现在都怎么样了？都已经安排好了。有司果然在蔡王的一个小寺尸体上发现了一封血书，上面写着蔡王等人都是受我逼迫而自尽的。还好满朝文武都不是蠢材，大多数都能看得出来，这不过是陈国国主陷我于不义的离间计。那你准备如何？厚葬宇文一族之后，我就准备起兵讨陈。另外，突厥那边好像开始不安分了，可能未来几年，我们又得过上苦日子了。你尽管去就是了，留下阿勇监国就好。要是不放心政事，由我帮你看着。对不起，如果我多派一点人保护他们，不怪你。夜深了，你早点回乾安殿歇息吧。今晚，我想让丽华来陪我一起住。好，我现在就派人把丽华找来。阿杰。这件事，当真和你无关吗？当然，当真。吾以天子之名发誓，宇文渊父子兄弟之死，皆非我杨坚所为。若有虚言，我大隋国运，当止于五十年。这么重的事，你总该相信我了吧？我当然信你。圣上，已经查出来了，是太后阿史那氏，他的人从早年废弃不用的密道潜入了洪圣宫。让他病亡吧。太后已经自尽。好，寡人知道了。圣上，奴婢在追捕刺客途中受了重伤，恐怕活不了两日了，还望圣上恩准臣妾回家。重伤。郑荣已经告诉你了吧？皇后，一向视奴婢如姐妹，奴婢却帮您骗了她
，奴婢无颜再见皇后，而且正容，她也。好吧，你们都走吧，寡人会厚葬你们的。谢陛下。圣上灭掉良臣两国，统一了中原。连五百年以来，一直桀骜不驯的突厥，也第一次正式臣服于汉天子。连百官都开始齐声称赞，说我的丈夫是不世出的英雄，是受命于天的准龙王。为什么？为什么我却一直没有办法真正的开心起来？天下终于一统，世间再无征战。岳父生前一直希望有人能结束这场乱世，现在寡人终于做到了，这就叫独孤天下，天下无敌。此后的二十年间，我从来没有告诉他。其实那天我听到了他与东区的谈话，我也从来没有问过他那个在我心底问过千百遍的问题：正容所为，是否是受他指使？我不能问，因为他早就不仅仅是我的夫君，而是一位帝王。